வணக்கம் ஆனடா சுரேஷ் கடை சங்க சோழர்கள் இல்லை சோழ சாம்ர அதாவது கடைக்கா கடை சங்க காலத்தில் வந்து சோழ சாம்ராஜ்யம் வந்து சிற்றரசாக தான் இருந்துச்சு அந்த டைமில் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை வந்து பெருசாக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப பரந்த நிலப்பரப்புடைய நிலப்பரப்பை வந்து சோழர்கள் ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு மண்ணு முன்னுதாரணமாக அதாவது அடிகோலிட்டவர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா பார்த்தோம்னா விசால விசையாலய சோழன் விசையாலய சோழன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவரோட இயற்பெயர் அதான் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல ஆனால் கல்வெட் பெரும்பாலான கல்வெட்டுகளில் வந்து அவரோட பேர் வந்து விசையாலய சோழன் அப்படின்னே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இவரோட காலங்கிறது கிபி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறுக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் இவர் ஆட்சி செஞ்சுருக்கார் இவர் வந்து முத முதல்ல கிபி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் தஞ்சை தஞ்சாவூர் நகரை கைப்பற்றி அதை வந்து சோழர்களோட தலைநகராக உருவாக்கினார் அதற்காக அந்த துர்க்கியம்மனுக்கு ஒரு கோயில் ஒன்று கட்டினார் அது வந்து தற்போது வந்து கோடியம்மன் கோயில் கோட்டை வாயில் என்று அழைக்கப்படுற பகுதியில் வந்து இருக்கிற கோடியம்மன் கோயிலாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வரலாற்றாளர்களோட குறிப்பீடு அது இல்லாமல் விசால விசையாலய புறம் அப்படின்னு கூட ஒரு ஊர் இருக்கிறதா அதோடு இது பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதுலேயே ஒரு கல்வெட்டு புதிக்கப்பட்டு விசே விசையாலய சோழ காலத்துக்கும் அந்த ஊருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலை கூட இருக்குது சரி விசையாலய சோழனோட புகழ்னு பார்த்தோம்னா இவர் வந்து போர்கள் பல போர்களை புரிஞ்சிருக்கார் இவர் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு காய தொண்ணூற்றி ஆறு ஐம்பது வீரக்கா தலம்புகளை பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு கல்வெட்டுகளில் வேற இவரோட சிறப்புகள்னு பார்த்தோம்னா இவர் தான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிலப்பரப்புகளை கைப்பற்றினார் ஆனால் பாண்டியன் வந்து வாரம் மாறவர்மன் பராக்கிரம கோலக்கன் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட அதாவது குடமுப்பு அப்படிங்கிறது குடமுப்புனா இப்போ தற்போது அழைக்கப்படுற கும்பகோணங்கிற பகுதியில் நடந்த சண்டையில் வந்து இழந்துட்டார் அதை ஒரு சில பகுதிகளை வந்து இறந்துட்டார் அவர் சோழ சாம்ராஜ்யருக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அப்புறம் வந்து பின்னால் நடந்த போரில் வந்து அதாவது பல்லவர்களும் இலங்கை இலங்கை வேந்தனம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தது நடந்த சண்டையில் வந்து மாறவர்மன் வந்து பல்லவர்கள்கிட்ட அந்த அந்த சோழர்கள் கிட்டே கைப்பற்றின பகுதி வந்து இழந்துட்டார் பிற்காலத்தில் அவருடைய மகனான அதாவது விசேல விசையாலய சோழனோட மகனான ஆதித்த சோழன் வந்து முதலாம் ஆ ஆதித்த சோழன் வந்து பிற்காலத்தில் பல்லவர்கள் அப்புறம் பிரித்திவி முதலாம் பிரித்திவி அதாவது அப்படின்னா கங்க மன்னன் கங்க மன்னன் நினைக்கப்பட்ட முதலாம் பிரித்திவி இவங்களோட சேர்ந்து சண்டை சண்டையில் வந்து இவங்க இவங்களோட கூட்டம் வந்து இற ஜெயிச்சிருச்சு அதாவது அப்படின்னா பல்லவர்கள் பல்லவர்கள் இந்த குரூப்பாக சேர்ந்துட்டு அந்த இதில் வந்து ஆதித்த சோழன் வந்து சேர்த்து சண்டை போட்டார் பாண்டியரை எதிர்த்து அப்போ பாண்டிய மன்னன் தோற்று அதாவது பாண்டிய மன்னன் வந்து மாரவர்மன் இறந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் இறந்ததுக்கப்புறம் வரகுணவர்ம பாண்டியன்னு ஒருத்தர் வந்தார் ஆட்சிக்கு இந்த அவரோட மகன் அவர்கிட்ட சண்டை போடுறப்போ வந்து அவர்கிட்டேருந்து இந்த கைப்பற்றின பகுதிகள் வந்து பல்லவர்களை சந்தித்தா அந்த சண்டையில் ஜெயிச்சதுனால பல்லவர்கள் சந்தோஷம் அடைஞ்சு ஆதித்தவர்மனோட ஒப்படைச்சிட்டாங்க ஏன்னா அப்போ ஆதித்தவர்மன் வந்து அரசராகலை அவங்க விசாரணைய சொல்லணும் வந்து முதுமைக்காரமாக அரசனாக இருந்தார் சரி அது வந்து ஒரு விசாலைய சொல்லணும் ஆட்சியில் கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகளாக குறிப்பிடப்படுது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சண்டைக்கு அப்புறம் முக்கூட்டு சண்டைன்னு குறிப்பிட்டோம்ல இந்த சண்டைக்கு அப்புறம் வந்து சண்டைக்கு அப்புறம் ஒரு வரகுணவர்மன் பாண்டியன் வந்து படைப்பலம் அந்த சண்டையில் வந்து நிறையா படைப்பலத்தை இழந்துட்டாங்க நிறையா சாம்ராஜ்யம் அதாவது அப்படின்னா பாண்டியர்களாக இருக்கட்டும் பல்லவர்களாக இருக்கணும் மற்ற குறுநில மன்னர்கள் எல்லாம் சண்டையில் பங்கேற்றதுனால நிறைய பேரோட படைபலம் குறைஞ்சி போச்சு அதனால தான் சோழ சாம்ராஜ்யம் வந்து தன்னோட படைபலத்தை பெருக்கி அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு ஒரு சில பகுதிகளை அதாவது அப்படின்னா மும்முடி சோழன்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா சேத சோழ பாண்டியர் அந்த மூன்று சாம்ராஜ்யத்தையும் வந்து ஒரு மும்வேந்தர்களில் ஒருத்தரே ஆடுறது வந்து மும்முடி சோழன் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க அந்த சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுதற்கு ஏதுவாக இருந்துச்சு அப்புறம் பிற்காலத்தில் வந்து விசாலய சோழனோட ஆ ஆதங்கத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து பிற்காலத்தில் வந்து ஒரு சில மன்னர்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் ராஜராஜ சோழன் ஆட்சியில் வந்து ரொம்ப பெருசாக வளர ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ராஜராஜ சோழன் ஆட்சியில் வந்து ராஜேந்திர சோழன் தான் நிறைய வெற்றிகள் நிறைய போர் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக போர் பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தார் ராஜேந்திர சோழன் சரி அதுக்கப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் காலத்தில் அப்புறம் இந்தியாவை இந்தியாவையும் கடந்து பல மியன்மார் இங்கிட்டு இது கடல்களில் இருந்து இலங்கை இங்கிட்டு சிங்கப்பூர் இந்த போ குறிப்பிடப்ப சிங்கப்பூர் மலேசியா எல்லா பகுதியிலையும் பிடிச்சார் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் ராஜேந்திர சோழன் சரி 
ஆனால் இதற்கு அடிகோளிட்டு அடிகோளிட்டவராக இருந்தவர் வந்து விசேலய சோழன் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதை நான் உங்களோட ஷேர் ப ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சரி ஓகே விவர்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க விவர்ஸ் அனைவருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்